Jeśli ktoś rzuci frazę survival horror, zazwyczaj mamy przed oczami Silent Hilla lub Resident Evil w klasycznym ujęciu pierwszej trylogii. Tak, bez wątpienia Resident spopularyzował gatunek survival horrorów i otworzył furtkę dla wielu kolejnych serii. Ale Resident Evil nie był pierwszy. Pierwszy survival horror w klasycznym ujęciu wykonali Francuzi i w tym roku mija 30 lat od premiery gry, która zainspirowała wszystkie pozostałe tytuły, a najbardziej Shinji Mikami który niemal skopiował pomysł do siebie przy tworzeniu swojej serii o zombie. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to historia powstania Alone in the Dark, pierwszego survival horroru z prawdziwego zdarzenia. Zapraszam. Alone in the Dark stworzył Frederick Reinal, urodzony w 1966 roku, stał się ważną figurą w growym świadku, nie tylko za sprawą legendarnego Alone in the Dark, ale również pracy nad Little Big Adventure. Jednak pierwsza gra, która wyszła spod jego ręki, pojawiła się w 1979 roku. Był to laser na ZX81. Co ciekawe, ojciec Frederica posiadał sklep komputerowy połączony z wypożyczalnią VHS-ów, nazwany Videomatic. Dlatego drugą grą o tytule Robix 500 stworzoną już na PC sprzedał w sklepie ojca w ilości 80 sztuk. Poza tworzeniem gier, Frederick oczywiście uwielbiał oglądać horrory z lat 70. i 80. i tak jak wielu innych początkujących deweloperów bardzo dużo grał w papierowe RPG. W 1990 roku dołącza do Infogrames, dla których robi konwersję gry Alpha Ways z Atari ST na PC. -ty. Był to ważny moment w karierze Frederica. Po pierwsze Alpha Waves to pierwsza w historii gra platformowa oparta o grafikę trójwymiarową. Konwersja zajęła mu pół roku, ale naukę jaką wyciągnął podczas tworzenia była nieoceniona. Choć Alpha Waves nie posiadała postaci, a jedynymi obiektami były figury geometryczne, Frederick zadał sobie bardzo istotne pytanie. Co jeśli bez tych brył zbudować postać, a następnie ją zanimować? Zaczął kiełkować pomysł gry, która będzie miała trójwymiarową wymiarowe postacie. Był rok 1991 i takich gier póki co po prostu nie było. Pierwsze szkice gry były dość ciekawe, jak na rok, w którym tytuł powstawał. Gra miała być horrorem, bo pierwszą postacią 3D, którą Frederick zapragnął wymodelować, miał być zombie. Na samym początku postawił ciekawe założenie. Gracz miał być sam, bez spotykania innych postaci, co od razu skasowało potrzebę rozpisywania dialogów. Frederick też założył, że akcja gry będzie działa się w 1920 roku, bo nie było wtedy elektryczności, co wpłynęło Miałoby na ponury klimat i bliżej byłoby grze filmom z wytwórni Hammer, jak i samemu Lovecraftowi. Oczywiście akcja miała przenieść się do opuszczonej, nawiedzonej rezydencji. Celem gry miało być po prostu wydostanie się z niej żywym. Widać, że horrory oglądane na VHS z wypożyczalni ojca miały tutaj gigantyczny wpływ na Frederika, który zmiksował kilka podpatrzonych pomysłów. Oczywiście wspomniany brak dialogów powodował problem, jak opowiedzieć historię, ale i tutaj twórca znalazł sposób. Cała historia będzie opisana w książkach porozrzucanych po domu. Był to ciekawy pomysł, który trochę nawiązywał do pierwszych point and clicków Fiery, gdzie zazwyczaj była ramka z tekstem opisująca w jakiej jesteś sytuacji i co znajduje się na ekranie, pomimo, że była graficzna interpretacja tego, co widzimy. Na samym początku musiał zrezygnować z dość nowatorskiego pomysłu. Chciał, aby wszystkie lokacje były w pełnym trójwymiarze, wymodelowane na podstawie zdjęć. Oczywiście na początek lat 90. było to całkowicie niemożliwe i przez wiele kolejnych lat nie będzie, choć pojawią się mniej lub bardziej udane próby, jak pierwsze Silent Hill czy Dino Crisis, ale wciąż lokacje były niezwykle umowne, przynajmniej nie na takim poziomie jak chciał stworzyć je Frederick. Jednak wtedy nie bardzo jeszcze rozumiał w czym będzie problem. Postanowił zrobić zdjęcia rezydencji i wstawić je do gry. I szybko napotkał pierwszy... No i w zasadzie ostatni problem. Kwestia perspektywy. Wirtualna kamera musiała być idealnie ustawiona tak, aby pasowała do zdjęcia i postać nie wydawała się unosić nad ziemią lub wchodzić na ściany. Zasadniczo ten problem na tamte czasy był nie do rozwiązania, więc zaczął szukać innego wyjścia z tego problemu. Alone in the Dark zapowiadał się na tytuł jakiego jeszcze nie było, ale to tylko rodziło problemy. Pojawiło się pytanie na czym opracować modele. W 1991 
1921 roku nie było jeszcze odpowiednich narzędzi do takiej pracy. Był CAD. W 1990 roku co prawda pojawiło się pierwsze 3D Studio działające jeszcze z poddosa, ale jak łatwo możecie się domyślać, grafika 3D była dopiero wschodzącym medium, więc brakowało specjalistów w tej dziedzinie. Frederick opracował własny edytor 3D nazwany Freedesk. Było to ciekawe narzędzie. W odróżnieniu od 3D Studio i dzisiejszego 3D Maxa, gdzie mamy obraz z kilku rzutów, tam było tylko jedno okno pokazujące model w trójwymiarze, gdzie można było go dowolnie obracać. Program działał w niskiej na dzisiejsze standardy rozdzielczości w trybie EGA, wyświetlającym jedynie 16 kolorów. W takich warunkach rozpoczął pracę nad postaciami z gry. Co ciekawe, program pozwalał tworzyć materiały. I nie mówimy tutaj o teksturach, na to było jeszcze kilka lat za wcześnie, ale bardziej materiały opierające się o cieniowanie. Postacie to jedno, ale tła to już zupełnie inna bajka. Wiadomo było, że tła wykonane z poligonów są całkowicie poza zasięgiem z racji potrzebnej potężnej mocy przerobowej komputerów. Jak wspomniałem, początkowo próbował przenosić do specjalnego programu zeskanowane zdjęcia i umieścić je w przestrzeni 3D w taki sposób, aby uzyskać prawidłową perspektywę. Niestety okazało się to niemożliwe z kilku powodów. Między innymi z powodu zniekształceń soczewki, których komputer nie potrafił wygenerować. Do budowy lokacji trzeba było innego podejścia. Frederick podszedł do tego w sposób, w jaki dziś każdy by wykorzystał. Stworzono w programie 3D prosty plan pomieszczeń. Bez mebli, jedynie proste boksy symbolizowały np. szafę. Nie było tekstur, nie będzie to potrzebne i zaraz dowiecie się jak sprytnie Frederick to ogarnął. Tak więc zbudowany z najprostszych obiektów plan całej rezydencji wyglądał jak pierwszy raz w kadzie początkującego architekta. Ale nie było to najważniejsze. Kamerę można było ustawić w dowolnym miejscu, a następnie wygenerowane screen z przezroczystymi boksami wyrenderować jako szkic pomieszczenia. Tutaj wspomnę, że na przykład Resident Evil renderował lokację od razu w programie 3D, tak więc tam korzystano już z oteksturowanych modeli, które były wyrzucane z programu. Jednak to było 6 lat później. Tymczasem trzeba było skorzystać z bardzo sprytnego rozwiązania. Szkieletowe obiekty artyści zaczęli obrysowywać w Deluxe Paint'cie, nadając im tekstury i głębie. Było to bardzo pomyślne słowe podejście. Jeśli artyści trzymali się tylko określonych granic obiektów i perspektywy, nagle wszystko zaczynało mieć ręce i nogi. Za oprawę odpowiadali Jael Barroz i Jean-Marc Toroella. Oboje wykonali swoją pracę po mistrzowsku, pasowując się w szkieletowe ramy ze swoimi grafikami. Efekt był bardziej niż dobry. W całej grze są może dwa miejsca, gdzie sypie się perspektywa, ale to z tego powodu, że niektórych lokacji nie potrafiono wygenerować w programie 3D i były one po prostu malowane. Oczywiście same szkielety obiektów musiały pozostać, aby można było zrealizować detekcję kolizji. Mając już najważniejsze elementy, Frederick przystąpił do tworzenia postaci głównego bohatera. Pierwsza wersja była najprostszym możliwym ludkiem, ale wykorzystywała pewien rodzaj systemu kości, tylko w tym wypadku oparty o chmurę punktów, które były elementami zgięcia, np. nogi czy ręki. Oczywiście animacje pomiędzy klasami kluczowymi obliczał już program i to jest kolejny ciekawy aspekt. Na przykład bieg postaci składa się jedynie z czterech klatek kluczowych. Chodziło głównie o to, aby wykorzystać jak najmniej pamięci. Było to zupełnie nowatorskie rozwiązanie, z którego korzysta dziś właściwie każda gra, gdzie jest wykorzystana trójwymiarowa postać. Ale, ale, jak zrobiono, że postać od czasu do czasu kryła się za elementami otoczenia? No właśnie, tutaj wchodzi kolejna technologia, wymyślony w 1974 w tym roku z buffer Na podstawie mapy w odcieniach szarości program określał odległość od kamery. W tym wypadku było to trochę bardziej prymitywne rozwiązanie, bo obiekty w postaci płaskiej tekstury zasłaniające bohatera były ustawione po prostu w przestrzeni 3D przed lub za postacią. Ale samo to, że Frederick wykorzystał z buffer w grze spod dosa zasługuje na najwyższe uznanie. Ciekawostką jest fakt, że na końcu powstawania postaci zrobiono jej głowę. Jak wspomina Frederick, po prostu nie miał na to czasu. Jednak czas biegł nieubłaganie i zbliżał się termin premiery. I początkowo na screenach domalowywano głowę Edwarda i takie screeny znajdziemy w części premierowych pudełek, jak i w slideshow, który uruchamia się podczas początku gry. Wygląd bohatera nie zgadza się z tym, co było na dyskietkach. Tak skrystalizowany pomysł postanowił przedstawić Infogrames. Ci nie mieli problemu, aby przyklepać pomysł na coś tak nowaktorskiego. Szykował 
okazał się niezwykły hit, dzięki któremu powstanie zupełnie nowy gatunek gier, survival horror, choć wtedy ta nazwa jeszcze nie funkcjonowała. Gra była określana jako horror adventure. Frederick zdecydował się na kolejny, dość niespotykany pomysł. Gra nie miała żadnego hada. Ilość energii życiowej mogliśmy sprawdzić w menu. Tam też wybieraliśmy zachowanie bohatera, czy ma walczyć, szukać, czy pchać. Niemniej na ekranie nie było absolutnie nic. Dzięki temu udało się uzyskać filmowy efekt podczas rozgrywki i niespotykaną w tamtejszych czasach imersję. Jeśli chodzi o historię, gra była oparta na mitach Lovecrafta. W tamtym czasie licencję na Lovecrafta trzymała firma Chaosium. Ci oczywiście byli początkowo zainteresowani, ale postrzegali grę jako RPG. Gdy Frederick wyjaśnił, że ma to być gra przygodowa bez elementów RPG, kart postaci i tak dalej, Hosium po tych rewelacjach wycofało się z licencji. Dlatego na pudełku nie znajdziemy oznaczenia, że jest to licencjonowany produkt oparty na mitologii, a jedynie wspomnienie o inspiracjach, choć podczas gry znajdziemy wiele nazw wykreowanych przez Lovecrafta. Historia skupiała się wokół rezydencji Derketo, gdzie Jeremy Hartwood popełnił samobójstwo w tajemniczych okolicznościach. Gracz mógł wybrać jedną postać z dwóch dostępnych. Edward Carnby był prywatnym detektywem, który zostaje wysłany przez kolekcjonera antyków do rezydencji, aby odzyskać ze strychu zabytkowe pianino. Emily Hartwood była siostrzenicą Jeremiego i rusza do rezydencji odszukać list napisany przed śmiercią, który by wyjaśniał tajemnicze okoliczności samobójstwa. Której postaci byśmy nie wybrali, kończymy na strychu i w zasadzie cel naszej podróży jest w sumie pierwszą rzeczą w grze, którą znajdujemy. Jednak problemem staje się przeżycie i wydostanie się z rezydencji Derketo. Choć obie postacie mają dokładnie identyczne zadania przed sobą, Emily jest trochę słabsza i ma mniej energii życiowej, ale nie ma to zupełnie wpływu na nic. Budynek, który odwiedzają, pełen jest tajemnic, dziwnych przedmiotów, ale i przeciwników. W zasadzie już na samym początku gra pokazuje nam kilka ciekawych rozwiązań. Jeśli połazimy chwilę po strychu, przez okno wskoczy ptakopodobny stwór, który nas zaatakuje, a spod podłogi wylezie zombie. I tutaj jest kilka możliwości. Możesz z nimi walczyć i pewnie w końcu oba stwory pokonać, ale możesz również zasłonić zawczasu okno szafą, a na klapie, z której wychodzi zombie, możesz postawić skrzynię lub po prostu na niej stanąć, uniemożliwiając jej otworzenie. To pomysłowe rozwiązania, które wyróżniały się na tle gier przygodowych, gdzie akcja była prowadzona jak po sznurku. Już sam początek zwiastował, że lekko nie będzie i faktycznie, jeśli grałeś po raz pierwszy sposobów, na które można było zginąć, było wiele. Zapadająca się podłoga, przeczytanie nieodpowiedniej książki, obrazy rzucające toporami. Jest tutaj tego dużo. Powodowało to to, że samo próbowanie różnych rzeczy było obwarowane ryzykiem. Jak wspomina Frederick, 80% Alone the Dark to chodzenie, więc sama ta czynność miała wzbudzać strach. Stąd też poumieszczane wszędzie pułapki, a głównym przeciwnikiem jest tutaj tak naprawdę rezydencja. Gra też stawiała w dużej mierze na elementy przygodowe, szukanie i używanie kluczy czy przedmiotów może nie było tak rozbudowane jak w grach od Siery czy LucasArtsu, ale widać było, że aspekt walki nie był tutaj najważniejszy. Rzeczą, która była irytująca to to, że można było się zapędzić w drogę bez wyjścia. Już na samym początku gry zbieramy dwa lustra. Muszą być one użyte przy schodach, aby pozbyć się pilnujących je demonów. Problemem było to, że przy wdaniu się w jakąkolwiek walkę lustra się tłukły i były bezużyteczne, co powodowało, że gra musiała być uruchamiana od Zapisu. Innym przykładem jest łuk i trzy strzały, które mają posłużyć do wyeliminowania ducha Indianina z obrazu. Jednak łuk jest przedstawiony jako broń, więc naturalnym jest, że użyjemy go przeciw zombie. Jeśli wykorzystamy wszystkie strzały, ponownie nie będzie możliwości przejścia dalej. Ale były też dość ciekawe rozwiązania, jak szabla, która po kilku razach się łamała, czy pistolet, który posiadał bardzo ograniczoną ilość kul. Oczywiście, jeśli miałeś kilka zapisów, nie było to problemem, ale jeśli zapisywałeś na jednym stanie, trzeba było rozpocząć grę od samego początku. Alone the Dark w o wiele mniejszym stopniu stawiał na strzelanie. Broń, jak wspomniałem, była dostępna, ale każda miała zaledwie kilka pocisków. Nie było powodów, aby było 
tego więcej. Potworów nie było aż tyle, a z czasem dostawaliśmy broń białą, którą bez problemu można było sobie poradzić. Ciekawostką jest fakt, że niektóre z demonów czy istot można było unieszkodliwić tylko konkretnym narzędziem. Ale aby to wiedzieć, trzeba było czytać dostępne w grze książki, gdzie znajdowały się wskazówki często niepowiedziane wprost. Na przykład to, że pirata można zabić tylko mieczem, a każda inna broń będzie na niego bezużyteczna, czy rycerz w halu, który jest nieśmiertelny, chyba że rzucimy w niego specjalną statułą, a duch siedzący w fotelu jest nieśmiertelny i niegroźny, dopóki nie zakłócimy jego spokoju. Kolejnym pomysłem była określona ilość miejsc w kieszeni, coś co rezydent pociągnie jeszcze bardziej kilka lat później. Niemniej, nie mogłeś nosić wszystkiego. Zużyte klucze, jeśli ich się nie wyrzuciło, nadal tkwiły w kieszeni, tak jak i butelki po wypitych napojach regeneracyjnych. Każdy z przedmiotów można było zostawić lub wyrzucić i tkwił on w danym miejscu do końca gry, więc nie było sytuacji, że nagle poszedłeś dalej, a przedmiot, który był potrzebny został wyrzucony i przepadł. Można było po niego bez problemu się wrócić. Gra przedstawiała też kilka ciekawych pomysłów. Aby używać lampy trzeba było mieć naftę i zapałki. W ciemnych pokojach lampę trzeba było postawić na ziemi, inaczej wyjęcie jakiegoś przedmiotu automatycznie lampę gasiło. Skoczenie do wody powodowało, że lampa gasła, ale też zamoczeniu ulegała amunicja do strzelby, która stawała się bezużyteczna. To tylko kilka zależności, na które pokusił się Frederick, a które potem, na przykład w Resident Evil, zostaną zignorowane na rzecz bardziej płynnej rozgrywki. Jeśli chodzi o elementy straszące, Frederick doskonale to zaprojektował. Zombie wchodzący do pomieszczenia za naszymi plecami, dzięki różnorodnym kątom kamery nigdy nie wyglądał tak sugestywnie i przerażająco. Bardzo fajnym motywem w jednej z lokacji było na chwilę przełączenie kamery na widok z zewnątrz, gdzie widzieliśmy siebie przez okno, przez które zaraz skakiwał stwór chcący nas zaatakować. Było to genialne i nowatorskie rozwiązanie, które później będzie kopiowane wiele, wiele razy w innych produkcjach. Ale zespół doszedł do słusznego wniosku, że aby jeszcze bardziej podkręcić atmosferę grozy, potrzeba odpowiednich dźwięków. Trzeszczących desek, dziwnych warknięć, to był element, który musiał w grze być zawarty. I tutaj kolejna przeszkoda. Nie każdy w tamtym czasie posiadał kartę dźwiękową w komputerze. Ja na przykład nie posiadałem, więc dla wielu graczy głucha rozgrywka byłaby pozbawiona połowy klimatu. Warto wspomnieć, że pierwszy Sound Blaster pojawił się dopiero w 1990 roku, czyli rok wcześniej. Frederick podjął kroki, aby digitalizowane dźwięki były też generowane przez systemowy bzyczek. Było to coś unikalnego. PC Speaker raczej w grach nie był używany, ale Alone in the Dark dostał jego wsparcie. Owszem, nie była to jakość jak na Sound Blasterach, ale dla mnie było to coś niesamowitego i nowego, bo mój komputer poza tym i kilkoma innymi przypadkami był zazwyczaj niemy. Gra ukazała się w październiku 1992 roku i z miejsca stała się tytułem kultowym. Nie obeszło się bez pewnych problemów. Przedstawiony Tank Control początkowo wzbudzał kontrowersję, ale z racji różnych rzutów kamery było to najlepszym rozwiązaniem. Choć chyba najgorzej wypadło bieganie, które aby je uruchomić trzeba było dwukrotnie nacisnąć klawisz do góry. Choć brzmi to banalnie, w 8 na 10 przypadków bieganie się nie załączało, co w momentach kiedy trzeba było uciekać było szczególnie frustrujące. Gra ukazała się na kilku liczących się platformach, ale niestety Amiga, Atari ST, systemy Segi i Nintendo nie dostały swojej wersji z racji, że Alone the Dark miało zbyt duże wymagania sprzętowe. Dopiero dwa lata po premierze PC-towej swojego portu doczeka się 3 do Dość szybko zaczęto pracę nad częścią drugą, która w pewien sposób była logiczną ciągłością. Dopracowano wiele elementów, ale gra bardziej stawiała na strzelanie. Nie był to błąd. Gra stała się bardziej dynamiczna. Niestety brakowało jej klimatu zaszczucia i osamotnienia. Dwójka miała też elementy humorystyczne, które średnio pasowały do klimatu horroru, ale co kto lubi. Tak czy tak, Halloween the Dark otworzyła zupełnie nową kartę w historii gier i położyła niezwykle solidne podwaliny pod survival horror, z czego skwapliwie skorzysta Shinji Mikami przy swoim Resident Evil, a za nim wiele innych firm, które będą próbować swoich sił w tym gatunku. Dziś Halloween the Dark potwornie się zestarzał, ale jeśli przymkniemy na to oko, gra nadal potrafi przestraszyć, a gęsty klimat po 30 latach nadal potrafi się podobać. W 2012 roku Fryderyk Reinal wyraził nadzieję, że kiedyś powstanie HD remake jego gry i to życzenie wreszcie po 10 latach się spełnia. 
W 2022 roku zaprezentowano totalny remake, czy nawet reboot pierwszej odsłony, która tym razem skorzysta z tego, co wypracowały remake'i Resident Evil 2 i 3. Historia zatoczyła koło i powiem wam, że po tym co zobaczyłem na trailerze, czekam na to niezwykle mocno. Oby nowa odsłona przywróciła serii blask, jak i jej się należy od 30 lat. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a.